Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 39 e épisode sur Final Fantasy VII Rebirth. Donc on est toujours avec Barrett et Rouge 13 alias Nanaki euh, et on doit passer plein de portes. Alors, comment ça va se passer ces énigmes là Donc on peut passer là, on peut descendre aussi, j'ai envie avec ces monstres. Bazooka Devastator Il est pas évident Comment ouvre-t-on cette porte C'est une bonne question Qu'en dis-tu Nanaki Ah, 
des choses dans ces caisses là Ok, oui, c'est varié. Euh, donc... Oui, voilà. 
Да. Je ne me réjouirai pas si vite à ta place. Ce sont des spectres, après tout. Il n'y a rien qui puisse apaiser leur tourment. Allons-y. Nous ne sommes plus très loin de l'endroit que nous cherchons désormais. de la France. Ah oh, mais que je suis bon. la porte et on va dans la bonne direction cette fois-ci on a fait pour aller dans la mauvaise direction je suis à côté de cette cible là et que je mets la cible Yeah. 
za fajn, co už jsem čel na. Ten pik vole koše, no. Ok, la voie est ouverte. On peut monter ici, on peut passer de là. des circonstances de l'époque. Bien, Nanaki, à toi de résoudre cette nouvelle énigme afin que nous puissions poursuivre notre chemin. Ok, on arrive au boss. Et je pense pas qu'on pourra le tuer avec un élixir. nécessaire garde renforcé garde 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 euh, un foudre vent technique ennemi je sais même pas si ça s'accumule ici euh, Oh non 
Qu'est-ce qu'il y a Attention Cette rancœur est puissante Reste sur tes gardes, Nanaki Ça va encore Et laissons-le avant d'être frappé Dieu, il est dur ce boss là. Ça Je ne sais pas ce qu'il va ça parle.
Alors, ça fait quoi ça Ça peut le blesser ça, non on peut pas l'attaquer. On doit tout faire pour empêcher ça. C'est trop mal il tire maintenant. C'est dommage. Non, ça, va pas, ça va péter toutes les âmes. Ça va péter le boss. J'ai réussi cette épreuve oh, 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 oh. Ce n'est pas là quelque chose dont je peux décider seul. Hein 
Allons donc demander l'avis de notre brave protecteur. Ah bah non, j'en ai bavé sur ce boss là. Hein. Bon, je changerai l'arme de barrette plus tard. C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu et ainsi défendu notre vallée. Comme tu le vois, il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité. Grand-père, est-ce que c'est... C'est vraiment... C'est tout Il est là, mon père Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches, il a continué de lutter, sans jamais flancher, ni faire défaut à sa mission. Et ma mère... Elle était au courant de tout ça Oh, 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 cela ne fait aucun doute. Après tout, ce sont eux deux qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Tout ça... parce que j'étais petit et faible. Oh, oh, oh Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. <rire> Nanaki, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je suis le protecteur de cette vallée. Je vais faire comme mon père et je vais la défendre. Écoute-moi, Nanaki. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'ils disaient me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Grand-père. Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par t'étendre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison. Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Ouais, c'est promis. Tu as raté cette épreuve. Repasse là après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki. Bien sûr. Après tout. Je suis Nanaki, protecteur de Cosmo Canyon, et fier d'être le fils du Grand Seto. Enfin, 
mot du protecteur. Mon nom est Guy Natak. Entends-moi, brave et redoutable guerrier Seto. Au nom du peuple des Guy, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est toute à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki, et toi, descendante des Cetra. Je vous prie de me suivre. Grand-père oh, oh, oh. Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour 2000 guilles. C'est gratuit. Allons-y. Ok, le retour de l'équipe complète, hein, mais on va suivre ce guin attaque la prochaine fois. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est si pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné, je te remercie grandement de ta fidélité. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye